ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ വ്ലോഗാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓൺ വോയിസ് വീഡിയോ ആണ് അത് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാമല്ലോ ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ട്വൻറ്റിത്തിനാണ് ഈ മന്ത് ട്വൻറ്റിത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒന്ന് സെറ്റിലായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റൂമൊക്കെ ശരിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ റൂമൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പം ഈ ടൈമിൽ റൂമൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്ന ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ സെറ്റിലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി പുതിയ വ്ലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ വ്ലോഗ് തന്നെ കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പോയത് പക്ഷെ അല്ല നമ്മൾ ഇനി സൂൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെതർ അറൗണ്ട് ടു ഡിഗ്രി ആണ് തണുപ്പാണ് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട് തണുപ്പിനുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല സെറ്റിലായിക്ക് ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ മഴയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹൈഡ് പാർക്കിലാണ് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും വെറുതെ വന്നിരിക്കാനും ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ വരാനും ഒക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഒരു വലിയ പോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പെറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡോഗാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ കൊറേ ഡോഗ്സിനെ ഇപ്പൊ കണ്ടു വരും പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡോഗ് ചെറിയ സൈസിൽ അടക്കം ചെറിയ കുഞ്ഞു സൈസ് മുതല് വലിയ വലിയ സൈസിൽ കണ്ട എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് എന്നാലും കാണുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻഡ് ആണ് സോ അത് നമ്മളെ എടുത്തുക്കൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ അതാണ് പ്ലേസിനെ പറ്റി പറയാറില്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂലൈയിലാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ മഞ്ചേരി ഇ കെ സിൽ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ബി കോം ഫൈനാൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ ആ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു കുറച്ചൊരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ എന്താ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ റിലേഷൻ ആവണം പ്രേമിക്കണം എന്നൊന്നും കരുതി വന്നതല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു എന്താ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പരിചയായി പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പാത്രന്റെ എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയപ്പോ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൾ ആദ്യം കമ്പനി എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഉപ്പേ മേടിച്ചപ്പോ ആ ആ കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇവര് ഇവരും പിന്നെ അവര് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചിലാണ് ഇരുന്നീന് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നേരെ മുന്നിലാണ് ഇവര് ഇരുന്നത് അല്ല ഇവരും ഇരുന്നൊടുത്ത് ബാക്കിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഇരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അവര് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ സൗദിയിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവള് സൗദിയിലാണ് പഠിച്ചത് ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് സൗദി കത്തികൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സൗദിയിൽ ചെയ്യണോന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോഴങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനി ആയത് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇവള് ടെൻത്ത് വരെ സൗദിയിലായിരുന്നു ഞാന് ട്വൽത്ത് വരെ സൗദിയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി സൗദി സൗദി കാര്യങ്ങളൊക്ക
നമ്മള് സംസാരം തുടങ്ങി നല്ല കമ്പനി ആയി ഒന്നുകൂടി പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടുപേരും സൗകര്യക്കായപ്പോ നമ്മള് ആദ്യമായിരുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമ്മള് കറക്റ്റ് സെയിം ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് തന്നെ നമ്മള് നിന്നിട്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല കറക്റ്റ് നമ്മള് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആള് ട്യൂഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിന് അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നല്ല കമ്പനി ആയി പിന്നെ നമുക്ക് കോളേജില് എന്തായാലും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവല്ലോ റാഗിങ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഒരട്ട് അതേപോലെ ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു റാഗിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അങ്ങനെ ആയപ്പോ നമ്മള് അത് അടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ബോയ്സിന്റെ കമ്പനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് അതും ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് സീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോ എന്താന്ന് ഫുൾ സൗദിയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വണ്ടി നിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ അപ്പളും ഞാൻ വന്നിട്ടല്ലോ അപ്പൊ വണ്ടി നിർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു അവനോട് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞു അവനെയും കൂട്ടി വേഗം പോയി പോയപ്പോ ഇതിന് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒക്കെ തീർന്നിട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ആയി പിന്നെ എന്താ എന്നെ ബസ് കയറ്റി തന്നിട്ടാ പോയത് അന്ന് മുതൽ പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ബസ് കയറ്റിട്ടാ പോവാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ആള് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല നോക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിന് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് വിളിച്ചാലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോ ഒപ്പത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മള് എന്തെങ്കിലും എന്നും ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഗെയിം കളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മള് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്ട് എന്താ കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുറെ ഇഷ്ടം പോലെ പണ്ടി ഡയറസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അഫയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനേ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ഞാനും ചോദിച്ചു അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്താ ഇല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചാൻസ് ആളെ തരുന്നതാക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്ന പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ായിട്ട് കണ്ടുപോയി മനസ്സില് അത് ഇനി മാറ്റാനൊന്നും പറ്റൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കൊറച്ചു കാലങ്ങള് പിന്നാലെ നടത്തണല്ലോ നടത്തിച്ചു വാങ്ങാൻ തോന്നി ഇനി എന്നാലും നടത്തിച്ച് നടത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മള് ഡിസംബർ നയൻറ്റീത്തിന് നമ്മള് എസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പിന്നെ എന്താ നമ്മള് ഇത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കോളേജ് ലൈഫ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് കോളേജ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചതാണ് അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളെ അടുത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് നമ്മൾ നിർത്തി അല്ലേ ബ്രേക്കപ്പായി ചെറുതായി അങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പായി പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി പിന്നെയും കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായില്ല ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആരും അറിയാതെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആദ്യം അറിയിക്കാണ്ട് പോയി പിന്നെ പോകെ പോകെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും അറിയാമല്ലോ പോയി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീട്ടിലറിയിക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടന്ന് കുറെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എം ബി എ ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഇവർ യു കെ പോകാനുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നുകൊണ്ട് അവർ യു കെക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടിങ്ങനെ യു കെ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്തു മൂന്നാൾക്കും ഒരേ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓഫ് ലെറ്റർ വന്നു ഓഫ് ലെറ്ററൊക്കെ വന്ന് ഏറെക്കുറെ എല്
കുറച്ചായപ്പോൾ തന്നെ ഏറെക്കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ആള് പിന്നെ യുപി പോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ക്വാറന്റൈൻ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസും റിസീവ് ചെയ്തു ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെയും എന്താ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു ഇനി ആ പ്ലാന് പറ്റ വിട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നിന്റെ കൂടെ പോവാൻ നിന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു എടാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോവാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിക്കണ് അപ്പോ എനിക്കും എന്താ മാതിരി ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോവാൻ നിന്നല്ല അപ്പൊ അവര് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്താ എനിക്കും പോണം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടില് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നോക്കി നോക്കിന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താ ഓഫ് ലെറ്റർ കിട്ടി സെയിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ബ്രദറിന് മാരേജ് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാരേജ് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് എനിക്കും കല്യാണ പ്രായമായിരിക്കണത് അപ്പോൾ അത് അവർക്കും നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചത് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലസ് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ അത് ഞാനിതൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്ത് റിജക്ട് ചെയ്ത് റിജക്ട് ചെയ്ത് റിജക്ട് ചെയ്ത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല ആലോചനകളൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നോർമലി കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പറയണതൊക്കെ ഞാൻ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോയി എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആൾ തന്നെയാണ് നീ കോളേജിന്റെ സമയത്ത് ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആ രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ശ്രമിക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടില് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഏജ് ആയിരുന്നു സെയിം ഏജ് ആണ് പിന്നെ ആൾക്ക് ജോബായില്ലല്ലോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ എന്നാ എന്നാ ദീപുവിനെ വിളിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ദീപുവിനെ വിളിച്ചു ദീപ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിലായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ട്രിപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വിളിച്ചു കണ്ട് ദീപ്പം കാര്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ദീപിൻ്റെ വാപ്പ് നാട്ടിലുള്ള സമയമാണ് സംസാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദീപ് കട്ട് ചെയ്തത് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഉപ്പ അന്ന് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് കാരണം അവിടെ ജോബ് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കായിരുന്നു സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഉപ്പാനോട് രാവിലെ എണീറ്റ് എന്താ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പോലെ ഉപ്പ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപ്പ ഒന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നിർത്താൻ ഇന്നെന്താ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പ എന്തായാലും എന്താ ഞാൻ എന്താ മുത്താപ്പാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ഏട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ നമുക്ക് തീരുമാനമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മുത്താപ്പയും വിളിച്ചു വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാനെയും കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്താ വൈകുന്നേരം പോയി പോയിട്ട് അവർ കുറെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി എന്താ നടക്കൂല സെയിം ഏജാണ് ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ ഒഴിവാകാൻ പറ്റുമോ നോക്കി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നോട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഗേൾസിൻ്റെ പാരൻസ് ആയാലും അവരുടെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗേൾസിൻ്റെ ലൈഫ് എപ്പോഴും സെക്യൂർ ആവണം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകണം ഗേൾസിൻ്റെ പാരൻസ
ഇതിലായിരുന്നു എത്ര നോക്കിയിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ടു വീട്ടുകാരും സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എത്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടേ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളെ പാരൻസ് ആണല്ലോ നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു വീട്ടുകാരും പിന്നെ എന്താ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഏകദേശം നിശ്ചയ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ലോക ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു ലോക ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൂ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആനിവേഴ്സറി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആള് യു കെയിൽ പോയി എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്ന് യു കെ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അവിടെ എം ബി എ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിന്നെയാണ് അന്ന് ജനുവരി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സെപ്റ്റംബറിലാണ് എന്താ ഞാൻ യു കെക്ക് പോകുന്നത് ജനുവരിയിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സെപ്റ്റംബറിൽ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെക്കിന് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് യു കെയിലെത്തി ക്വാറൻറ്റൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ജനുവരിയാണ് അപ്പോൾ അവന് എൻ്റെ കൂടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അവന് അവനവിടെ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ പാർട്ട് ടൈം കയറ്റി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കോളേജിന്റെ ടൈം ഇല്ലതല്ല കാരണം ആ ഒരു ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞ കോളേജിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇതൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണത് നമുക്കൊന്ന് കാണണം ഏതൊക്കെ കോളേജ് കഴിയുന്നവരുണ്ടാവുള്ളൂ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷോ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേന് അപ്പൊ ആ ഒരു വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഞെട്ടിൽ കെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോ സീരിയസ് ശരിക്കും നിങ്ങളെ കല്യാണം ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലീസ് നമ്മൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും പോയാലും കാണലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിനു ഫാമിലി ഫാമിലീസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേന് അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാം ഉഷാറായി അലഹമില്ല എല്ലാം റാഹത്തായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈയിടെയായിട്ട് നിശ്ചയം പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിക്കാഹ് ഒന്ന് നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്നായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആൾക്ക് പിന്നെ വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാവില്ല പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നിക്കാഹും കല്യാണം ഒരുമിച്ചാക്കാം വലിയ പ്ലാനിൽ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഡിസംബർ മൂന്ന് നാലായിട്ട് നമ്മുടെ നിക്കാഹും റിസപ്ഷനുമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ ദുവ ഒക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു യു കെ പ്ലാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും അങ്ങനെ അലഹമില്ല അതും നടന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻഷാ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കും പാർട്ട് ടൈം തപ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ജോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇൻഷാല്ല അതും റെഡി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ഐ മീൻ ഞങ്ങളുടെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഇൻഷാല്ല റിപ്ലൈ തരും അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂ ആൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ലോഗിൻ്റെ താഴത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്
എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെഡ് ഫോഷർ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഫോഷർ ആണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ വീക്കിലി ടു ഡേയ്സ് ആണ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ദിവസം പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളുടെ ജോബൊക്കെ ഇന്നർലൻഡൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ താഴെ ഒരു കൊമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മളെടുത്ത ഡിസിഷന് തെറ്റല്ല തെറ്റല്ല എന്നും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണെന്നുള്ളത് അത് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫാമിലിയും നല്ല ഹാപ്പിയാണ് വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരുമോള് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിലും എല്ലാത്തിലും എല്ലാരും ഇപ്പം നല്ല ഹാപ്പിയാണ് മോളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മരുമോള് മോളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാത് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വിട്ടുപോയതല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അവര് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്തും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ മുന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മളെ കുറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളെ അവർക്ക് കൊടുക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് പേരെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരും പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇത് കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കുറച്ചധികം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പേരൊക്കെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യു കെയിലായപ്പോഴും കുറെ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലി കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ യു കെ റൂംമേറ്റ്സ് അവരെ അതിൽ മിക്കവരും എൻ്റെ കൂടെ സൗദി പഠിച്ചതും നാട്ടിൽ പഠിച്ചവരൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് അവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും റൂമിൽ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ പത്ത് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്നേഹം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെന്തെങ്കിലും അപ്പം ശരി ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു ചെറിയ ലോകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അസ്സാം വലിക്കും ഹായ് നമ്മളപ്പോൾ മറ്റേ വീടുകളോട് നിർത്തണമെന്ന പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നേച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ആണ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയൊരു മ്യൂസിയം ആണത് കുറേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റുന്നത്ര നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻഷാല്ല വേറെ ഒരു ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അപ്പം ശരി അസ്സാം വലൈക്കും